वाकन का ग्रुप वेलकम्स यू आई होप अभी तक सब लोग ने सब्सक्राइब कर दिया है ऑलरेडी बट इफ़ यू हैव नॉट डन येट डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाई एलिमिनेशन बाई सब्सटीट्यूशन मेथड येस वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एलिमिनेशन बाई सब्सटीट्यूशन मेथड टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन डिटेल सो लेट्स गेट स्टार्टेड now for this particular method we need to first understand a small concept of expressing one variable in terms of the other and what i mean by that let us understand let's say we have a linear equation in two variables x plus 3y is equals to 10 here the two variables are x and y zaruri nahi hai ki har equation mein x aur y variable hoga yahan pe x and y variable hai what is the coefficient of x coefficient is a number along with the variable which is 1 in this case because nothing is written what is the coefficient of y it is plus 3 correct now if we keep 3y on one side and transpose x on the other side what we will get 3y is equals to 10 plus x will become minus x right and since the coefficient of y is 3 If you transpose three on the other side, what you will get? Y is equal to ten minus x upon three. So this will become division. Three will go in the denominator. I hope I am very clear. So what we got? Y is equal to ten minus three, ten uh, minus x upon three. Is का मतलब क्या हुआ? हमने यहाँ पे y in terms of x express किया है. Y in terms of x. I hope आप सब लोग समझ गए. y is on the left hand side of the equation is equals to 10 minus x upon 3 everything else is on the right hand side so which variable is on the left hand side y and y is alone on the left hand side so we have expressed y in terms of which variable in terms of x and we got the denominator as 3 jo bhi coefficient hota hai us variable ka wo denominator mein aa jata hai jaise 3y tha to wo denominator mein aa gaya express karte waqt अब क्या होगा अगर हम x इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करें सो वॉट वी विल हैव टू डू विल हैव टू कीप x ऑन वन साइड एंड y ऑन द अदर सो विल टेक द सेम इक्वेशन एंड ट्रांसपोज थ्री वाई ऑन द अदर साइड प्लस थ्री वाई विल बिकम माइनस थ्री वाई सो इट विल बिकम टेन माइनस थ्री वाई सो x इज इक्वल्स टू टेन माइनस थ्री वाई राइट एंड सिंस द कोफिशियंट ऑफ x इज नथिंग मीन्स वन देर इज नो नीड टू ट्रांसपोज इट बिकॉज वन है वो डिनोमिनेटर में जाके भी वन ही होगा मतलब उसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है सो इट इज सेम थिंग राइट सो वी कैन कीप इट एज इट इज तो यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं आया एंड हमने यहाँ पे क्या किया वी हैव एक्सप्रेस्ड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस इन ऑर्डर टू डू सब्सटीट्यूशन मेथड और सॉल्व एनी टू इक्वेशन बाई सब्सटीट्यूशन मेथड हमें यह पता होना चाहिए हाउ टू एक्सप्रेस वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द अदर and thing to note over here is how to avoid the denominator if any variable has some coefficient denominator aayega hi express karte waqt jaise iska coefficient 3 tha to hame upon 3 mila but agar kisi ka coefficient 1 hai kisi bhi variable ka to denominator nahi aayega and avoid karna kyu important hai because mujhe agar koi choice dega ki in dono mein se ek select karna hai to main to second wala hi select karunga x is equals to 10 minus 3y because I find it easier. I find it simpler when I compare both of them. So, अगर given a choice, we will select the variable whose coefficient is one, and express that variable in terms of the other to avoid the denominator. I hope I am very clear. अब हम इतना समझ गए हैं तो now let's understand substitution method with the help of three practice problems. We have taken three problems. to explain this concept or to explain this method in depth the first practice problem or the problem which we have taken is x my x plus 4 is equal sorry x plus y is equals to 4 that's the first equation and 2x minus 5y is equals to 1 that is our second equation so this is a pair of linear equation in two variables ab hame in dono ko solve karna hai सॉल्व करना है मतलब क्या हमें एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है इसमें वेरिएबल्स कौन से हैं एक्स एंड वाई 
जो भी वेरिएबल्स होते हैं उसका वैल्यू फाइंड करते हैं हम लोग सॉल्व करके एंड सॉल्व कैसे करना है बाई सब्सटीट्यूशन मेथड राइट सो वट वी हैव टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर इक्वेशन आउट ऑफ द टू अब हमारे चॉइस है मैं सिलेक्ट फर्स्ट इक्वेशन को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ सेकेंड इक्वेशन को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ लेकिन आफ्टर सिलेक्टिंग द इक्वेशन वी हैव टू एक्सप्रेस वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द अदर उस इक्वेशन में तो बेटर होगा हम ऐसा इक्वेशन सिलेक्ट करें जिसका कोफिशियंट किसी भी वेरिएबल का वन हो तो क्या होगा डिनोमिनेटर अवॉइड होगा सो क्लियरली इफ यू कंपेयर द कोफिशियंट ऑफ बोथ द इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन एक्स एंड वाई दोनों का कोफिशियंट वन है इन द सेकेंड इक्वेशन एक्स एंड वाई दोनों का कोफिशियंट वन नहीं है इधर टू है और इधर माइनस फाइव है सो क्लियरली इफ यू विल सिलेक्ट द सेकेंड इक्वेशन हमें डिनोमिनेटर आएगा ही एक्सप्रेसिंग एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई करने में या फिर वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स क्योंकि दोनों में कोफिशियंट है एक्स का भी कोफिशियंट है और वाई का भी कोफिशियंट है विच इज टू एंड माइनस फाइव तो लेट इज सिलेक्ट इक्वेशन नंबर वन एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई सो हियर वी हैव रिटर्न इट एज एक्स इज इक्वल टू फोर माइनस वाई सो वी हैव एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई and we have successfully avoided the denominator now what we need to do next we got the value of x now after expressing what is the value of x 4 minus y and to get the value of x which equation we considered equation number 1 ab hame kya karna hai ye jo value of x hai hame dusre equation mein substitute kar dena hai jo humne pehle consider nahi kiya tha which was the second equation which we did not consider equation number 2 so we will substitute the value of x which is 4 minus y in equation number 2 which is 2x minus 5y is equals to 1 now what we need to do in place of x hum uska value substitute karenge which is 4 minus y so this will become 2 into bracket 4 minus y because it is a binomial so bracket is must minus 5y is equals to 1 i hope the substitution part is clear after substitution what we got dekho pehle dekho ye equation mein dono variables hai x bhi hai aur y bhi hai lekin substitute karne ke baad ye pure equation mein dekho x nahi hai hame kaun sa variable mila hame sirf y mila because humne x ke jagah pe y ka value substitute kar diya express x in terms of y right so we wrote x in terms of y by expressing it in that manner ab ye pure equation mein y hi hai x nahi hai so basically we have eliminated x from the above equation with the help of substitution how we have eliminated by substituting the value of x hence the method's name is elimination by substitution I hope I'm very clear. अब इससे क्या होगा पूरे इक्वेशन में सिर्फ y है तो हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट द वैल्यू ऑफ y. हाउ टू सॉल्व इट विल जस्ट एक्सपैंड इट फोर टू जा एट माइनस फोर टू वाई जा टू वाई माइनस फाइव वाई इज इक्वल्स टू वन डू वी हैव लाइक टर्म्स वी हैव माइनस टू वाई माइनस फाइव वाई विल बिकम माइनस सेवन वाई इज इक्वल्स टू वन Since seven y is negative, what we can do is we can transpose seven y on the other side to make it positive, and we can bring one on this side to make, and it will become minus one, and minus seven y will become plus seven y. Eight minus one is seven. Seven is equals to seven y. Transposing seven on the other side, seven upon seven you will get, which is equals to one. Correct. Seven upon seven will give you answer as one. So we got the value of one variable. How we got the value of y? by eliminating x by substituting the value of x in this equation as 4 minus y hence elimination by substitution ab hamare paas ek variable ka answer to aa gaya which is y is equals to 1 abhi dusra variable kaun sa hai isme x uska bhi value find karna padega for that what we can do is we can substitute this value of y in any equation we have two equations we can substitute it in any equation so we will substitute y is equals to 1 in equation number say 1 so x plus y is equals to 4 in place of y what we will put 1 because y ka value kya aa gaya abhi 1 so it will be x plus 1 is equals to 
इसको सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू मिलेगा वन विल गो ऑन दी अदर साइड सो वॉट यू विल गेट फोर माइनस वन विच इज इक्वल्स टू थ्री सो वी गॉट x इज इक्वल्स टू थ्री एंड y इज इक्वल्स टू वन दैट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस गिवन और फॉर द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन हाउ डू वी राइट द फाइनल आंसर देर आर डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग वन ऑफ द वेज विच वी आर फॉलोइंग इज सो पुट x एंड y वैल्यू इन ब्रैकेट लाइक दिस x comma y the value of x comma value of y is the solution of the given equation i hope it is clear that is substitution method now let us take the second practice problem to understand it more in detail say we have two equations 2m plus n is equals to 5 and 3m minus n is equals to 5 first step what we will select we'll select one particular equation say we'll mark first equation as equation number 1 and second equation as equation number 2 ab dono mein se equation number 1 select karenge ya 2 depend karta hai ki kya kisi ka coefficient 1 hai kisi bhi variable ka to yahan pe dono equation mein we have option n ka coefficient 1 hai plus 1 aur either n ka coefficient minus 1 hai plus 1 bhi chalega minus 1 bhi chalega usme koi problem nahi hai both will avoid the denominator so here we can select any one equation equation number 1 or equation number 2 let's select equation number 1 and write it in the form of n because n ka coefficient 1 hai na so we'll express n in terms of m so what you will get n is equals to 5 minus 2m 2m will be transposed so it will be 5 minus 2m from equation number 1 so we have expressed n in terms of m now what we need to do we need to substitute it in the other equation which we did not consider so which is the second equation we equation number 2 we'll substitute the value of n in equation number 2 which is 3m minus n is equals to 5 in place of n the value of n is 5 minus 2m to wo bracket mein likhna padega do not forget like this bracket is must is equals to 5 so again we have substituted n's value we have expressed n in terms of y and we have substituted its value and we have eliminated n from the above equation so elimination by substitution isse hame m ka answer milega because ab isme koi ek hi variable bacha hai which is the variable which is left m usko solve karte hain so minus 5 minus minus will become plus 2m signs will change right minus minus becomes plus so 2m plus oh, sorry 3m plus 2m is equals to 5m Minus five is equals to five. Minus five will be transposed on the other side. Will become plus five. Five plus five is equals to ten. So m is equals to ten upon five. Ten upon five is equals to two. So we got the value of m, which is equals to two. अब क्या करना है? We have to substitute the value of m in any one or any one of the following equations. So let us substitute the value of m is equals to two in equation number one. In place of m. what we will put its value which is 2 so it will become 2 into 2 2 into 2 is 4 4 will be transposed on the other side will become 5 minus 4 which is equals to 1 so the two answers over here are m is equals to 2 and n is equals to 1 and what is the way of writing 2 comma 1 2 comma 1 is the solution m comma n i hope it is clear thing to note over here is yahan pe variable x or y nahi the yahan pe variable kaun se the m or n सो so, हमने n इन टर्म्स ऑफ m एक्सप्रेस किया तो जरूरी नहीं है कि हर इक्वेशन में x और y वेरिएबल होगा राइट लेट्स टेक वन लास्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम अ लिटिल कॉम्प्लेक्स वन 9x एक्स माइनस फाइव वाई इज इक्वल्स टू फिफ्टी टू इक्वेशन नंबर वन एंड फोर एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल्स टू ट्वेंटी सेवन इक्वेशन नंबर टू ना इफ यू ऑब्जर्व यहाँ पे एक भी वेरिएबल का कोफिशियंट वन नहीं है दोनों इक्वेशन में देख लो आप x का कोफिशियंट नाइन एक्स का कोफिशियंट फोर इधर माइनस फाइव इधर माइनस थ्री सो वी डू नॉट हैव एन ऑप्शन टू अवॉइड द डिनोमिनेटर ओवर हियर तो अगर ऑप्शन नहीं है तो डिनोमिनेटर लेके ही करना पड़ेगा कोई बात नहीं वी विल डू इट लेट सेलेक्ट इक्वेशन नंबर टू फॉर दिस केस एंड विल एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ विल राइट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई तो अगर हम फोर को एक साइड पर रखें तो थ्री वाई वहाँ ट्रांसपोज होगा सो वॉट यू विल गेट फोर एक्स इज इक्वल्स टू माइनस थ्री वाई विल बिकम प्लस थ्री वाई सो इट विल बी थ्री वाई प्लस ट्वेंटी सेवन ट्रांसपोजिंग फोर ऑन दी अदर साइड वॉट यू विल गेट एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई प्लस ट्वेंटी सेवन अपॉन फोर तो देखो डिनोमिनेटर आया बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन नहीं था डजेंट मैटर सो नाउ वॉट वी विल डू वील सब्सटीट्यूट विल टेक द वैल्यू ऑफ एक्स एंड सब्सटीट्यूट इन दी अदर इक्वेशन अभी हमने इक्वेशन नंबर टू कंसिडर किया था तो हम कौन से इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर वन में 
and this is the value of x. So in equation number one. 9x minus 5y is equals to 52. Yeah, in place of x, what we need to write? We need to write its value, which is 3y plus 27 upon 4 in bracket. Pura bracket ana chahiye. Aise. So it is 9 into the value of x minus 5y is equals to 52. Now we have denominator 4 over here. How to remove it? Because isko aage simplify karke y ka value find karna hai. So denominator nikal jayega, so it will be easier for us. How to remove the denominator? We can multiply the whole equation by 4. Multiplying both the sides by 4. Uh, what do you mean by that? We will multiply each and every term by 4. So isko bhi 4 se multiply karte hai, first term ko into 4. Second term ko bhi multiply karte hai, 4 se 5y into 4. And 52 ko bhi 4 se multiply karte hai, 52 into 4. So we have multiplied all the terms by 4. Isse kya hoga? Ye jo 4 and 4 hai, wo kya ho jayega? Cancelled out ho jayega. So isme se hum denominator nikal sakte hain. So what is left now? 9 bracket 3y plus 27 minus 5y into 4 is equals to 52 into 4. Let us simplify that further. 9 3s are 27y, 9 27s are 243. 5 4s are 20y, minus 20y, sign is negative, and 52 into 4 is 208. Like terms constant here, 27 and minus 20y. We'll keep it on one side, 243 will transpose on the other side. So it is 208 minus 243, 27y minus 20y is 7y, 208 minus 243 is minus 35, y is equals to minus 35 upon 7, which is equals to minus 5. Now the last step is, we have to substitute y is equals to minus 5 in any one equation. Now we equation number 1, mein karte substitute, which is 9x minus 5y is equals to 52. Either y ke jaga pe uska value substitute karegi, which is minus 5, bracket mein. Deko, this is 5 into y. So it is 5 into minus 5. So basically it's minus minus will become plus. So what you will get? 9x plus 5 fives are 25 is equals to 52. So it is 9x plus 25 is equals to 52. If we 25, ko transpose kare, it will be minus 25. 52 minus 25 is 27. X is equals to 27 upon 9, which is equals to 3. So we got both the answers. X is equals to 3 and Y was 5, minus 5. So 3 comma minus 5 is the solution. I hope this method is very clear to all of you. I hope you have found the video interesting and helpful. If you have any queries, do comment down below. Thank you for watching.